Salamat po sa aking Panginoon ng mga kapit na magandang tayo ng mga magandang sa atas ng angel ng Grace of God. Hindi ko na kayo muna pakapugil. Masahin muna natin ang versikulo ng Bible. Maliit lang ito ang mga kapit. Praise God. Nasa aklat ng Bago mo po rito ang keywords na pag-usap. Kapitulo 5, versikulo 10. Sabi ng Bible, For we must all appear before the judgment set of Christ, that everyone may see the things done in his body according to that he hath done, whether it is good or bad. Guys, kung kong mag-exhort, magkakapatid sa umaga ito, sa isang arali, mababaganda natin ito, the judgment set of Christ. Please be seated. The judgment set of Christ. Praise God. Bilang isang isang na tinawag po ng Diyos upang sa Kanya ay maglingkod, mga kapatid, tayong lahat na naglilingkod sa Diyos ay meron po isang bagay na inakasahan. Siyempre, no, naglilingkod tayo. Meron tayong isang bagay na minilingkod. At ito nga po yung pagharap natin sa Lord pagka ay tatanggap tayo ng reward o kagantihan. Now, kahit hindi natin siguro na sa atin na ibigay ng Diyos yung pagkatulian sa atin, pero nakasulat sa Bible na sa lahat ng mga nagtapat, naglingkod sa Diyos, meron talaga silang pagkatulian na tatanggapin buwan sa Diyos. Meron silang reward ng atin. Now, may dalawang uli po ng paghatol na gagawin ang Diyos. Una, yung tinatawag na judgment set of Christ, ikalawa ay yung white throne judgment. Dalawang judgment po yan. Judgment set of Christ, ikalawa, white throne judgment. Sa white throne judgment, hindi tayo kasama dito. Ito'y para lamang sa mga hahatulan ng Diyos at ibubulit sa impyerno ng apoy. Anong judgment? Yaong para sa mga ibubulit sa impyerno ng apoy, ang tawag sa atilang uh, pagharap o sa paghatol na yaon ay white throne judgment. Mapapasa natin yan sa Revelation chapter 28, verse 11 at verse 15. Ganito po na kasaan. Nakita ko ang isang malaking luklukang paputi. Yan. At ang nakaluklok doon, nasa kanyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas. Walang nasumpungang kalalagyan nila. Verse 12. Nakita ko ang mga patay, malalaki, malilikit, na nakatayo sa harapan ng luklukang nabuksan ang mga aklat, nabuksan ang ibang aklat. Nabukod po sa langit, liluman langit lang po natin, meron po dalawang libro na bubuksan. May dalawang aklat na bubuksan. Ano yung dalawang aklat na yun, Pastor? Liluanan na ka ng Bible kung ano yung aklat na yun. Ang sabi ng Bible, yung isang aklat ay nabuksan, ito ang aklat ng buhay. Ano naman yung aklat ng buhay? Ang aklat ng buhay, dito po nakatala ang lahat ng pangalan ng mga maligtas. Halimbawa, si Brother Alex, mga kapatid. Kung yung pangalan ni Brother Alex na kasulat sa aklat ng buhay, okay yun. Approved na approved yun, mga kapatid. Pero kung hindi nakasulat yung pangalan ng Brother Alex, huwag na huwag itulog ng Diyos, malaking problema doon. At kahit nakasulat yung pangalan mo sa aklat ng buhay, pwede pa rin maalis. Pwede pong mabura. 
Ano ibig sabihin doon? Baka yung pangalan natin nakalapis lang. Hindi ba sabi po ng Lord kay Moses? Sabi ni Moses, Lord, kung hindi mo patatawarin yung bayan ito, eh mabuti pa yung murahin ko na lang yung pangalan ko magpapasa natin niya sa Exodus chapter 3. Sumagot ang Lord, mga kapatid kay Moses, ang sagot ng Lord, Yahoo, nagkasala lamang sa akin, ay siya po bumurahin sa aklat ng buhay. In other words, kung patuloy tayo sa pagawa ng kasalanan, pagkaman alam natin ito'y mani, may tendency mga kapatid na makirates kung mamura yung pangalan natin sa aklat ng buhay. Yan yung una, no? Aklat ng buhay. E meron pang isang aklat, dalawa yan eh, na buksan ang mga aklat, unang aklat, na buksan ang iba pang aklat na siyang aklat ng buhay. So, dalawa yan. Ano yung isang aklat pa, Pastor? Sabi ng John chapter 12, 47 to 48, ang Biblia. Ito ang magiging pasya ng Diyos sa paghahol sa atin. Doon sa langit may Biblia. Doon sa langit may aklat ng buhay na talaan o sulatan ng ating mga pangalala. Kapag haatulan na ng Diyos ng tao, example to ulit si Brother Alex, no? Brother Alex, uh, mapipigod sa akin, na, na di bawa, bumarap na si Brother Alex sa pag-uho, sasabihin ngayon ng Diyos, Alejandro, anong pwede rin isa mo, Brother Alex? Angkara. Alejandro, Angkara. Angkara. Samuelsa. Tingin lang yung pangalan. Wala. Sasabihin ko na ito. Ikaw ay inahatulang mabuhin sa inyo. Siyempre, babanggit ni ng Diyos, ano ang basis? Ano ang basya ng Diyos? Hindi ka naman agad-agad itatapon eh. Ikaw, Alejandro, sa Gwensa, nung nandun sa lupa ay nagnakaw ka. Siyempre, may basya sa Bible. Nakasulat sa Bible sa Ten Commandments, o oh, ay may basis. Ikaw, Alejandro, sa Gwensa, nung nandun pa sa lupa, lumaban ka sa iyong mga magulang. E eh, nakasulat sa Bible. E eh, respeto, mahalik, ikalang ng mga magulang. So may basis. Nakatulad ng tao, base sa nakasulat sa libro. At yung libro yun, ang Biblia. Now, sabi pa ng Bible, at ang makapatay ay hinatulad ayon sa bagay na nakasulat sa aklat, ayon sa kanilang mga gawa. O, hindi pa siya yan, mga kapatid. Trese, ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, ibinigay ng kapatayan at ng hadis ang mga patay na nasa kanila, at sila'y hinatulad bawat tao ayon sa kanya-kanyang mga gawa. Ito na ngayon. Ang tao kapag namatay, mga kapatid, hindi siya makupunta, alamawa, hindi gaano masama. Sa bilong iba, hindi naman ako nag, uh, nang abuso, nang agabiyado, o wala naman akong ginawang gaano mali, konti lang naman. Sabi ng iba, makupunta daw ng mugang odyo, kundi kaya ng libro, wala po nun sa my body. Kapag ang tao na matay, hindi siya nakakilala sa Diyos, especially hindi siya nabautas, hindi siya na-born again, hindi siya na-build na Holy Ghost. Pag ang tao po walang pagandang ugnayan o relasyon sa Diyos, automatic yun, ipubuli yun sa interno. Sabi po ng Hebrews 9, 27, it is appointed unto men once to die, and after this, yung born na this, tumutukoy sa kamatayan. Pagkatapos mong patay sa mundo ito, ang pupuntahan mo kaagal, parusang impyerno. Kung ikaw ay hindi mo naglingkod, pero kung naglingkod ka naman, meron ka rin pupuntahan lugar. Hindi ka agad sa langit. Saan mo na? Para iso. Naalala niyo po mga kapatid yung tao, magnanakaw na kinakusap yung Lord, alalahanin mo kapag nandun ka na sa iyong mahalan. Sabi ng Lord, Tayong din, isasakang kita sa, o hindi naman sa langit eh, para iso mo na. Yun yung pinporang yung place na pupuntahan ng lahat ng mga nag-inigod sa Diyos. Yung langit, final destination yun. Pagpatay na lahat ng tao. 
Ngayon, kapag na tao po ay hindi naglingkod sa Diyos, orang mismo ibubulit yung kanyang panggawa sa impyerno. Pagpatay na lahat ng tao. Matuwid at masama, patay na lahat ng tao. Yung lahat ng masama na nasa impyerno, magbuwag pa sa panahon ni Adan hanggang sa panahon ngayon. Lahat ng masama ng Yakon, kukunin ng Diyos sa impyerno. Anong gagawin? Sabi na rin, Tresi na ng kapatid ng Revelation 20, ibinigay ng kamatayan at ng hades, yung salitang hades, yan ay wikang Latin o wikang Griego. Na ang kahulugan yan sa Ingles ay hell o impyerno. Ibinigay ng hades o ng impyerno ang mga patay na nasa kanya. Isusuka ng impyerno yung mga hindi nagtutun sa Diyos. Ano mangyayari? At sila'y hahatulang bawa tao sa kanya-kanyang mga gawa. Yung napunta ng impero, babasaan mo ng Lord, parang ganito. Badal Alex, ang puli kita ha? Si Badal Alex nakapatay. Eh huwag pinulog ng Lord. Mabait na tao si Badal Alex. Nakapatay. Hindi naman siya agad-agad si Badal Alex ibabiyahin ng kontitupa. Hindi po. Saan po na si Badal Alex? Nakapatay siya. Sa? Yes, doon muna sa probinsya. Ngayon, habang nililitis yung kanyang kaso, at pag napatunayang guilty talaga si Father Alex, mula po dito sa probinsya, ibabiyahin siya? Yun. Yung mga nasa impero, temporary lang yan. Hindi pa yan ang final destination ko. Parang yung mga napunta sa purgatorio, hindi pa yun ang destination ko. Yung mga napunta pa nga kapatid sa impyerno, ay meron pa silang tiyak na pagdadalhan. O yung impyerno lang para pasto, kaya kaya yan. Mga kapatid, huwag natin maliitin yung impyerno. Ang impyerno ay isang madilim na dako na ulti mo yung kapay mo sa sobrang dilim, hindi mo makikita na puro-puro ng apoy, asupre at pungkol. Yan. Eh, patay na kayo lahat ng tao. Yung mga nasa impyerno, kukunin ng Lord. Babasahin na yun. Yung lahat mga kapatid ang dapat basahin para sa kanya. At mula sa impyerno, sabi ng Revelation 2013, itatapong ka kayo ng dagat-dagatan. Yan. Ano pa po may pastor? Ito po sa verse 14. At ang kapatayan at ang hades ay ibinulid sa kanag-dagat at apoy. So yung mga nasa impyerno, kukunin, itatapon sa kanag-dagat at apoy. At yung pinagkuha ng impyerno, na kung saan nandun ka, dahil hindi ka naglipod sa Diyos, kukunin din ang Diyos. Ano gagawin sa impyerno? Itatapon sa? O, oh, hindi masasabi sa Yan ang kalagayan ng taong hindi magliligo sa Diyos. Ito ang ikalawang kapatayan sa bakat may bagay ang dagat, dagat, at apoy. Kinsi, is the number. Kung ang sino man ay hindi nasumpungan na kasulat sa aklat ng buhay, ipinulit sa dagat, dagat, at apoy. Ang hatol ng Diyos sa mga kristyano, mga kapatid, ay hindi po sa pamagitan ng white throne judgment. Itong binabasa natin, white throne judgment yan, hindi tayo kasama yan. Anong klaseng paghahatol naman sa atin, Pastor? Kung hindi white throne judgment, ang tawag naman sa paghahatol sa atin ay be my seat of Christ or judgment set of Christ. Iba yung white throne judgment para sa masama, para sa matuwid naman ay judgment set of Christ. Ano yung judgment set of Christ, Pastor? Ito yung sinasabi ng Bible. I-reward ng Diyos ang lahat ng sakanay ng lingkod. This is now the time of rejoicing. This is the time of giving up the reward. Sa Hebrews chapter 6 verse 10, sabi po ng Bible, mga kapatid, masahin natin si Sister Abby, wala. God is not a righteous to forget your works and labor of love. Ang Diyos, hindi makakalimutin na makakalimutan ng Diyos 
yaong mga ginawa mo para sa kanya. Ang tanong, sino pa yaong bibigyan ng Diyos ng reward? Kasi kung ang Diyos hindi makakalimutin, sino pa yaong hindi na taong bibigyan niya ng reward? Alam niyo po, mga kapatid, ganito pa simple kung ipinakilala ng Bible o pagkakakilan lang ng mga taong tatanggap ng reward. Tingnan natin po. Sila ba yung well done, the good and faithful pastor? Sila ba yung well done, the good and faithful evangelist? O sila ba yung well done, the good and faithful prophet? Sila ba yung well done, the good and faithful preacher or well done, the good and faithful tithers or well done, the good and faithful musicians, teachers, sila ba yan? Wala kayong mababasa, mga kapatid, na nakasulat sa Bible, well done, the good and faithful pastor. Wala kayong mababasa sa Bible, well done, the good and faithful evangelist, the good and faithful prophet, the good and faithful preacher, titer, musician, singers, and so on and so forth. Wala po. Ano po mababasa natin sa Bible? Well done, the good and faithful. Why? Yung pastor sa harapan po ng Diyos alipin. Yung ibang ilista sa harapan ng Diyos alipin. Propeta sa harapan ng Diyos alipin. Preachers, Kristiyano, babae o lalaki na mga anak ng Diyos, lahat tayo sa harapan ng Diyos alipin. Dito sa church, meron tayong posisyon para yung church mapatakbo. Kailangan meron po mga posisyon eh, para mapatakbo yung simpahan. Pero sa harapan ng Diyos, alipin ng tayo na wala tayo makipagbang mali. Sinasabi nga ng Mateo, 25, 25, is nor well set unto him, well done, the good and faithful servant. Yan yung mga i-reward ng Diyos. Pwede pastor ka, pero hindi ka matapat. Tama po? Pwede ibang bilista ka, pero hindi ka matapat. Pwede posisyon. Kung ano ang posisyon meron ka, pero hindi ka matapat. Pagdating sa langit, ang i-reward ng Diyos ay ito. Well done, the good and painful servant. Ano ang basis ng Diyos, mga kapatid? Katapatan. Thou must be painful over the beauties. Dahil sa katapat ka sa kaunti. Yung iba, no? Ay, palit na bagay lang. Siguro yung mapalalang mas na ito ng Diyos. You know? Yun nga, mga kapatid, ang basis ng Diyos. Katapatan sa mundi. Thou must painful over few things, I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord. If you bless tayo ng Lord, hindi mga kapatid sa kung ano pa ba ang posisyon ng ito tayo. Kundi dahil tayo po'y nagpag na nagbibod sa Diyos. Kung ikaw at ay pastor, ipapilista, guro, propeta, preacher, musician, leader, sa church, o kung ano lang tayo ang posisyon, mayroon, isang tatil, kurya lang lahat. Sa harapan ng Diyos, we are all servants of God. At dahil tayo ay servant of God, ano ang ating paano magbigay ng papuri sa bahay, para na lang, at itaas ng pangalan ng ating pangalan. Pwede ba tayo yung mga pagsasalamat? Siyan mo ako sa tayo. Pagpalain tayo ng ating pangalan. Then I saw a great white throne and him who sat on it, from whose face the earth and heaven fled away. 
and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, standing before God. And books were opened. And another book was opened, which was the book of life. And the dead were judged according to their works by the things which were written in the books. The whole world is filled with liars, thieves, murderers, and fornicators. We love revenge. We are all under the curse of sin. The scriptures declare, For all have sinned and come short of the glory of God. Let's see what happens to a sinner when he dies. This man thought he had everything. The scriptures said, and I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. It is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. But we are all as an unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy rags, and we all do fade as a leaf, and our iniquities, like the wind, have taken us away. It is a fearful thing, to fall into the hands of an angry God. After death, his soul is immediately taken to hell to wait for God's terrible judgment. All because he rejected God's love gift of eternal life. The time is coming. It is called the great and terrible day of God's judgment. When all who died in their sins will be called to appear before the Lord Jesus Christ to be judged. The word of God says, And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away. And the sea gave up the dead which were in it. And death and hell delivered up the dead which were in them. And I saw the dead, small and great, stand before God. And the books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. Every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. When it is over, God will ask an angel to open the book of life to see if your name appears. The angel will look and say, that name does not appear, Lord. And God will say, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. And these shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. The Bible says, And the smoke of their torment ascended up forever and ever. And they have no rest, day or night,
But God, in His great love, prepared a way for you to miss this terrible place. He is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. God loves you and wants you to live with Him in heaven. And He made a way for you to go there and miss hell. And that way is through the Promised One, the Deliverer, 